不知你是否有什么信得过的大夫，最好是精通药理之人，帮我查一下，这药渣是否有什么问题？这药是从哪儿来的？这是我在西岐每日服用的药，说是治疗我头痛失忆的。但是我现在想来，是否这药才是导致我头痛失忆的根源？你是说西岐陛下会对你不利？我不知道。经历了这么多事情，我对他，还有西岐人，已经全无信任。我不知道他为什么会对自己的亲人如此残酷。即使我以命相逼，都无法动摇他的计划。我甚至想，可能我根本都不是什么西岐公主。小姐，你不必悲观。或许为国之计。本来就不得不忍痛牺牲。如果我们真的查出这药渣有问题，到时候再来想应对之策吧。那就拜托你了。陈瑜一直把小姐视为知己，今天能够得到小姐的真心托付，是陈瑜的荣幸。看到小姐已经能够重新振作起来，我真的很为你高兴。你一直是懂我的人，你知道，我绝不愿意活在谎言和骗局中，即使他们是爱我。我要知道，我是谁，到底来自何方，又要去向何处。扶进来，走快！快！陈玉姑娘，外面的人已经被拦住了，你可以醒了。多谢李大夫。姑娘到访如此曲折，可是遇上了什么麻烦？这包药渣事关重要，还请你帮忙查验，切记不要告诉旁人。这倒不难，只是药渣不比药材本身，形状已经发生了变化，大概还需几日仔细查验。那我就静候大夫消息，麻烦了。那位叫陈玉的姑娘出去了一趟，买了一些母亲先用的松香等物，之后估计身体不适，晕倒被送到医馆，不久也回来了。夫人在哪儿？夫人已经平安回来了，近日一直待在陇月楼内，府中其他人一切正常。他心情如何？应该好转不少。陇月楼中一直有笑声。既然茶馆重新开张，夫人把所有心思放在这件事上，将军大可放心。他一旦忙起来，就会忘了那些过往，安心留在我身边了。他爱去陇月楼，就随他去吧。他在陇月楼可以得到愉悦，我相信他在府上迟早会对我展颜的。将军，您若是动了真情。我们，这不应是你智慧之事。是，属下多话了。吩咐下去，找京城最好的裁缝。我要为夫人做一件上好的新衣，让她以魏国大将军妻子的身份。风风光光的到东宫赴宴，是属下领命。夫
夫人。公主，这是将军托人特意给您做的衣服，您看看多漂亮，要不您试试？不必了，一会儿出门前再试吧。哦，还有这些，都是将军特意托人送过来的，听说是陛下的赏赐。公主，这金丝藻是青州的贡品。金丝藻，嗯，听闻这金丝藻是青州的特产，青州上贡了很多，陛下就分给了臣下。将军知道你喜欢吃，就特意托人送来的。青州盛产此物，你这么爱吃，我带你去青州封地，让你吃个够。嗯，好吃吗？嗯。公主，陛下不管赏赐什么，将军都是第一时间给公主送来的。公主，将军来了。多谢将军赠衣，你可喜欢？尽快沐浴更衣吧，别让东宫那边等得太久了。那便更衣吧。是。恭喜太子殿下，恭喜夫人。哎，赵云，来来来来来！赵云见过殿下，见过香夫人。殿下，嗯，这位贵女士啊，这是赵云郡主，她父亲因功封义姓王，但早已身故，如今寄居在外，只因父皇恩宠，还能在宫中走动走动。太子殿下，好酒奉上！哎，来夫人，清河王世子。见过夫人，见过世子。赵云见过太子妃娘娘，郡主许久不见，待问你叔叔和家人好。嗯，傅将军到。哎，傅将军，将军夫人，香儿，还不谢过你这位大恩人。莫叫其内子参见太子殿下。哎，殿下方才是言重。香夫人今时不同往日，无需言谢。荣乐见过殿下，香夫人。福寿长春，谢过将军，谢过夫人，这就是我的替身了。不知他究竟是皇兄安插在北陵的棋子，还是复仇向东宫地震变化的喉舌呢？哎呀，是将军夫人，夫人果然是一个很正常的人，这气质真是不同凡响啊！你看这香儿，陪陪夫人啊！是啊，真是太漂亮了，真好。将军，有请，殿下请。哎呀，这质地啊！一看就是上好的绫罗，也就这种唯品格才能走出这样的锦衣，配得上夫人的气质啊！将军夫人，对，真是太好了，太好看了。哎，夫人留步。多谢夫人赏光。上次将军府匆匆一别，公主已成为将军夫人，世事难料，沉香还望日后，夫人可以多加照拂。香夫人正当圣宠，该是我请夫人多加关照。与将军对夫人的深情相比，这点恩宠又算得了什么呢？夫人可明白，今日宴会上众人对你礼遇有加，究竟是何缘故？哎呀，将军，本宫可是为了将军的颜面，提前打点好了每一位宾客，一定要让你的夫人感到宾至如归。多谢太子殿下，将军。本宫就不明白了，那女人她给你灌了什么迷魂汤，啊，让你如此费尽心力的维护她，还不让她知道？既然不让我知道，香夫人又故意让我听的，是为了什么？我只是替傅将军感到不值而已。这是夫人与我之间的秘密，还希望夫人不要出卖了我。香夫人，人已到齐，何时开宴？
。宴席开始了，夫人与我一同入座吧。多谢殿下。来来来，本宫今天高兴，你们能参加我心爱的香夫人的寿宴。祝我夫人永远年轻，永远快乐。来，本宫干了啊！坐下啊！郡主，我要来给你喝一杯。来，喝一杯。放开我！喝一杯。本世子要给你喝酒，你还拒绝？放开我！我看得起你才给你喝的，还容你拒绝？你给我放开！我叫你喝，你就得给我喝。哎，世子醉了，我看你还是早些回去休息吧，太子殿下也不会介意的。原来是你，哼，又敢在这儿跟我指手画脚。殿下，今日高兴，臣弟有一事相求。嘿嘿，本宫今天也高兴啊，你提什么要求？只要我香夫人同意，本宫什么都应你。臣弟求殿下做主，求娶赵云郡主为妾。做梦！你嫁给我，就不用寄人篱下了。我清河王府的富贵，在这京城可是数一数二的。本宫看你们两个人还是很般配的嘛。哎，香夫人，意下如何？殿下说的有理，一切听殿下的。好，那本宫就……富贵又如何？我听说世子风流成性，娶了好几房妾室不说，就连府中的丫鬟都要染指，算什么良配？你，你这个贱女人，别人不敢说，我可不害怕。你水性杨花和宗正无忧那些破事儿，全天下谁不知道啊？你还未嫁就去勾搭别人，还在私用林中。呃呃、看来世子。今日喝的是有些多了。哎，将军，这世子他喝多了，给本宫点面子，不要与他一般计较。啊，殿下，嗯，臣妾有些醉意，想先回去更衣，稍后再来。啊，去吧，啊，慢点啊。傅将军所为，本宫佩服。世子流连烟花之地，家中又有三妻四妾，既不自爱，又辱人妻子，被傅将军教训一番，也属应当。做了不该做的事，就应该做好让人教训的准备。你是在提醒我吗？嗯？臣妾不敢。臣妾只是见傅将军和夫人结发恩爱。有感而发而已，臣妾身体不适，先行告退。求殿下为臣弟做主。殿下，殿下，请殿下做主。这，这是怎么回事？臣妾刚想回房更衣，一进门就看见臣妾的丫鬟，悬梁自尽了。什么？殿下，开眼前，奴婢看见清河王世子在骚扰小翠，不知道发生了什么。你你胡说！殿下，臣妾的贴身丫鬟，在臣妾生辰之际横死，这种不祥之事如果传出去，恐怕对殿下……香夫人，你别冤枉我！清河王府的人，以后不能踏入我东宫半步！让他滚！殿下，殿下！殿下，我冤枉啊！谢谢公主姐姐。夫人，若是因为方才的事情不高兴的话，你我二人可先行回府。太子殿下，臣先行告退。请。将军，请留步。今日出了意外之事，令将军和夫人不悦
是很香的不周。这是太子特意为二位准备的礼物，以表歉意。多谢太子，多谢相逢。告辞，小姐。这是大夫通过药渣推断的药方，结果并无问题，都是一些寻常治头痛的药，还加了几味珍贵的补药，想是因为你身体虚弱特意加的。果真没有问题。这是我最信得过的大夫。为防有误，我还特意请了京城其他郎中来查看，结果也无问题。看来是我多虑了。陈宇，你行事妥当谨慎，真是令我惊喜。陈宇自幼混迹于市井，跟三教九流都打过交道，才能立于这虎狼之地。但是小姐，你要小心。那天我去医馆的时候被人跟踪了，好像就是傅将军身边的人。他对我有所防备，我也对他起疑心。对了，陈宇，你之前在香魂楼的时候，可知道天象楼有一位舞女，容颜绝佳，舞技高明，名叫恒香。我从来没有听说过。不过，如果真像小姐所说，此女如此出色，又怎会在风月场上毫不出名呢？所以，我还想请你帮我去查一下恒香的底细，看她是否是天香楼中人，又是何时来的京城，又为何会被请去将军府献舞？小姐放心，等我消息便是。这么着急约我来此，究竟所谓何事？我想见你。东西找到了吗？这是我在东宫搜集到的全部机密，里面包含了太子和官员的结党、交易，还有密会。就这些。在我夫人面前冒着风险，把我约到这儿，就是为了给我看这些无关紧要的东西吗？恒香，你记住了，从今往后，除非事关重大，否则不要私自出没，听见了吗？我不想留在东宫，不想看到太子，更不想要刻意迎合我不喜欢的人。你简直胡说！现在做的任何事情，都是要以大局为重。好好看住你那个太子啊，此人将来定会被我所用。必须要这么做吗？我唯一相信的就是你。虽然这件事情有些风险，但只有你去做，我才放心。好，为你，我愿意做任何事情。你放心。东宫已在我掌控之中，我只是担心那位西岐公主。她与你要做的事情没有任何关系。嗯、我了解，在宴会上，你是真的动了怒。你若是对他动了真情，才会影响大吉。好生照顾自己。我先走。了。父皇，儿臣参见父皇。父皇。叫儿臣来何事啊？混账！你在东宫私主偃月，吵得连朕的寝宫都能听得见，结果。
就是为了一个青楼出身的姬妾贺寿。严官的状都告到朕这里来了，说你无才无德，不配为一国储君。嗯，哎是。父皇息怒啊！那儿臣不过是借姬妾寿宴，与兄弟子侄和近臣们亲近一下罢了。哼！你今天就给我回去，把那个女人给我赶走，要不然再犯。你这个太子就别当了。是，儿臣领命。谢父皇宽恕。娘娘，我的贴身丫鬟死了，我不过是想从宫外买两个自己人进来，你却总是这样处处刁难，难道就不怕？我告诉殿下吗？你如今得了宠，连宫里的规矩都不管了吗？如今这些下人见风使舵，个个讨好你，你随意挑两个就是了，为何还要去宫外买人？哎，殿下，媳妇，你收敛一些啊！这寿宴的事已经传到父皇那儿了，父皇要撵你出宫呢。都是恒相不好，都是恒相连累了殿下，求殿下让恒相出宫吧。恒相这就走。哎呦，香儿，快快快快，快起来啊！这陛下只是责罚了我两句，那并没有处罚我什么呀。再说了，现在出了东宫，那父皇还能相信谁？你只要乖乖的在东宫待着，没几天父皇就忘了，啊？是。殿下如此阳奉阴违，可真是不把陛下放在眼里了。是不是你告了本宫的状？本宫可有必要再提醒你一次？你如今已经没有了家族护持，那生死都是本宫一句话的事儿，少拿陛下来吓唬我。我为殿下好，殿下却总以恶意揣测我。也罢。以后我不再规劝殿下，但想最后再提醒一次殿下：良药苦口，忠言逆耳。将来殿下要真遇到大灾大难之时，才能明白臣妾所言。你，臣妾告退。晦气，真是晦气！香儿，陪本宫喝两杯，压压晦气。公主，郡主来拜见你了。昭云，你有话对我说。公公主姐姐啊，今天宫里传来消息，说那个清河王世子已经被发配边疆了。我终于不用再见到他了，真是太谢谢姐姐了。谢什么？既然你叫我姐姐，那我帮妹妹算不了什么。姐姐，这是青州送来的金丝小枣，我知道你最喜欢吃这个了。这是无忧哥哥派人送来的，其实他是想让我送给你的。赵云，你想了一个月才来找我，那我们今天就只聊姐妹间的事儿，好吗？姐姐，我知道你是好人，你不是故意要骗我跟无忧哥哥的。你跟无忧哥哥之间的事情，你心里一定有苦衷，对不对？你尝尝吧，这总能堵住你的嘴吧？你好吃。嗯、姐姐，你看你的字写的多好看呀！那吴越从小就嘲笑我，说我的字啊写的跟狗爬似的。姐姐能教我写字吗？等我练好了字，我也给吴越写一封信，他肯定会吓一跳的。好啊，来。嗯
是好看了一些。嗯嗯，好多了。哎，郡主，我看看。背着你轻轻上了明明还是很丑。云月，你是说我还是这字啊？丑，云月，哎，你们别跑了，别跑，给我站住！这还别乱画了，你这个人，小心我把你的脸画成大花猫！是否让回忆而变匆匆的花季？站住！而我仍在这里陪你等雨。别跑！中华，只要你开心，我就知足了。只是不知你的这份快乐，什么时候才能属于我？将军。嗯、他难得愉悦，还是别去打扰他。我们去洗洗，洗洗就对了。你这个人还不错嘛。好了好了，走了。启皇问我：“荣乐最近境况如何？山河志是否有新的消息？”启皇认为公主得到了山河志，却不愿给他，那莫非给了李王？想必此事与宗正无忧有关。荣乐与他决裂，或许也是为了山河志。近来南境情况如何？宗正无忧荒废政事，整天在府中沉沦。不管谁拜见，都不愿露面。对于我们的大事，他应该构不成什么威胁。你们千万不能掉以轻心。无忧这个人，善于隐藏自己。不鸣则已，一鸣惊人。余家父子前车之鉴犹在，我们绝不能步他们的后尘。嗯，对了，上次你调查婚礼上七个神秘人，有什么新的结果了吗？属下无能，暂时没有查到。无论如何，要查清楚这七个人的底细。我还是不放心。你去一趟南京。是。七哥。七哥，又在自己下棋啊？哎，你整天自己跟自己下棋，怎么提高棋艺啊？你的棋艺啊，都快不如我了。你的事做完了吗？就随便处理些吧，我可比不了你。那些乱七八糟的正事啊，整得我头都大了。况且南京士族师大，关系错综复杂的，那些个老狐狸啊，一个比一个狡猾。我可搞不定他们，哎，多亏孙大人愿意帮我，我交给他处理了。哎，七哥，你让我定期送给昭云的那些金丝小枣，我都送过去了。我觉得京城那些事儿，七哥你尽快忘了吧，赶紧振作起来。整个南京三州，还有这整个北林，都得靠你呢。雅丽参见两位殿下，殿下，雅丽给你们准备了一些茶点。孙小姐，你来的正好。听说你棋艺甚是高明，不如你就陪我七哥把这残局下了，也让我见识见识啊。雅丽不敢当，殿下您说笑了。父亲让我在这府中照料这起居事务，雅丽怎么敢荒废时光在这儿下棋呢
。哎呀，府中那些事都有下人可以做的吗？但等下棋的只有孙小姐你一个人，赵亮和我七哥才是府中的头等大事吗？殿下，您又开始胡说了，雅丽先告退了。哎，雅丽，不如坐下来手谈一局，顺便说说老师近况如何。对对对对，快坐快坐快坐，七哥你们快开始吧。你让我看看你盯了半天的棋局怎么破解啊？解不开了。方才你落下那子，如今已成死局。不如丢了这一局，重新开始吧。请。江大人，郑大人，许久不见，傅将军派我来叮嘱你，我们一向是银货两清，这你拿了我们的好处，却总不为我们办事，实在是令将军怀疑你的忠心。啊，不敢不敢，臣多年来受将军恩惠，怎敢不回报将军？只是这宗正无忧是不好相交之人，根本就是软硬不吃。他到青州后。我们这些世家大族，无论怎么送礼求见，他一概拒绝。只听说，中日和孙继周的女儿厮混在一块儿。这宗正无忧既不管事，对我们的计划岂不是更好？臣正要向您禀报。将军，此次计划由秦先生负责，那些生斗小民愚昧无知。轻易就能煽动一场大乱，那就尽快行动。将军，您也知道，这一旦打起仗来，花银子就像流水一般。不知道将军可否愿意再加些赏赐？只要成功，少不了你的好处，怎敢再向将军要钱？郑大人，这养库自重，为的是自重，而不是养些忘恩负义的废。啊，臣明白，臣明白。五儿，南京自古繁华，近年流民叛乱者之众，竟远超贫瘠之地，事有异常。务须详查。父皇置我与吴玉冤枉，送我到此，既为避祸散心，又为密查朝事。这密旨中所说之事的确蹊跷，只是南京士族势大，盘根错节，州府势弱，缺兵少权，不知从何查起。拜见将军。将军要的钱粮，我主已派人尽数送往南京。只是我主问将军要的山河志，不知将军可有消息？宗正无忧在南京，放浪形骸，游戏人间，不像是得到山河志的样子。或许公主也未曾得到过山河志，只是她气不过陛下骗她罢了。你告诉启皇陛下，在下但凡得到山河志的消息，定会对他知无不言，言无不尽。陛下还有一件事要提醒将军，请将军务必善待公主，陛下自会继续支持将军。若公主有什么闪失，那恐怕后果不是将军您能承担得起的。她是我的妻子，我自然会爱她、敬她，还请陛下放心。那是最好，告辞
，总有一天，我会摆脱你们的妖邪，成为天下的主人。我相信，只要是你决定的事情，一定会做到。假身份的事情，准备的怎么样了？自然天衣无缝。公主，龙月楼的陈宇姐姐送来的信，好漂亮的女子。仔细看来，和公主还有几分相似，不过没有我们家公主漂亮。这萧夫人，竟是西岐人，难道是皇兄？萧少，公主有何吩咐？我问你，你可见过这画中女子？未曾见过听说冷月楼来了新茶，在下想为夫人讨一些陷阱工具，不知夫人可否愿意啊？将军大可自取，今后不必问我。多谢夫人。府中一切，本就属于将军。真希望如你所说，有朝一日，你也能属于我。孙大人，我青州正史也是百年大族，累世公卿，与你孙氏也几世通婚交好。东郊的百亩田地原本便是荒地，为何你孙氏占得，我正氏却碰不得？你仗着是殿下的老师，就能胡作非为，视我们几大氏族的百年规矩而不顾吗？嗯，一派胡言。东郊的土地原本就有归属，是那些农户不愿耕种。自愿归入我孙氏阴客，那土地当然是我孙氏的，哪来什么无主荒地？哎，你们二位不要动怒，慢慢说嘛，慢慢。近年来，你孙氏仗着南境叛乱，流民逃窜，土地荒废，已经占了多少便宜，先吞了我们几个家族的土地。如今傅将军南境平乱后，东郊一直都是我正式经营，你却妄自插手，难道你是想做这青州的土皇帝不成？你，郑大人要争这青州的土皇帝，那么置北林的陛下于何地呢？殿下，七哥，你来的刚好，我也就不在这儿做摆设了，还是你来吧。可是，七皇子殿下，初次相见，言语有失，还望见谅。当不起郑大人这声殿下。这青州三分之一的土地都归你们郑氏庄园所有，无忧一过客。仅方寸之地立足，在你们堂堂正氏家主面前，也算不上什么。殿下哪里话？臣蒙祖上荫庇，家族在此经营百年，一直都是由我们几个大家族自行处理土地事务，怎敢劳烦殿下？郑大人又哪里话？普天之下莫非王土，只有殿下开口裁决，哪有什么自行处置的规矩？本王对这些毫无兴趣，这是百年规矩，二位自行处置便是。谢殿下，孙大人，你孙氏下一代人丁担保，你这一支更是没有后人来继，你争这些田地，将来也不过是为他人做嫁衣罢了。你，<笑>不如将你的独生女儿嫁于我儿，那我们仍是姻亲之意。到时我便把这些田地作为聘礼送你即可。啊！
小姐，你不要担心，你是大人的掌上明珠，她不会让你嫁给郑家那个傻儿子的。要不，你去求求殿下，有殿下给你做主，郑家想必不会把你怎么样。就算逃过郑家那一劫，父亲还是会逼迫我嫁给自己不爱的人。殿下那边，我更是不敢亲近。若是让父亲知道了，他就会把这两个选择摆在我的面前：要么就是殿下，要么就是郑氏子弟。可是这两个都不是我想要的。小姐，那可怎么办呢？要是能回中山，那就好了。小姐，七皇子殿下派人给您送来的礼物。小姐，难道地下他？背着你，轻轻想的起起。关于爱，谁来提起？对自己好在还很用心，才让你流转回这日。西风让为你而变，匆匆的花季，而我仍在这里陪你等雨。纵然难分好坏的风景如影随形，我也会拼出个故。走散。